President, jeg er enig med finansministeren i at man kommer ikke utenom å få ut av reelle prioriteringer. Og jeg skal la være med å plage finansministeren med gamle kronikker. Jeg synes kanskje det er mer interessant å se på hva Stortinget har enes om tidligere. Nemlig den såkalte handlingsregelen. Og den såkalte handlingsregelen, den bestod av to deler. Det ene var at vi var enige om hvor mye oljepenger vi skulle bruke. Det andre var at vi var enige om hva vi skulle bruke oljepengene på. Og vi var enige om at oljepengene skulle investeres i kunnskap, i infrastruktur og lavere skatt for bedriftene for å fremme verdiskapingen i Norge. Dette, president, har den rødgrønne regjeringen gått bort ifra. Jeg registrerte at finansministeren avviste sentralbanksjefens årstall i år om å bruke mindre oljepenger. Men da har jeg lyst til å minne om årstallen i fjor, hvor sentralbanksjefen sa at oljepengene må gå til det de var tenkt å brukes til. Er finansministeren enig i at vi må gå tilbake til reell prioritering av oljepengene til investeringer? Ærede president, jeg har jo ikke noe imot å bli minne på tidligere utskjelser, for å bruke det uttrykket. Det er jo et av politikkens, kan du si... Kors, og det er at ens tidligere uttalelser er noe av det verste en kan møte i døra. Men en skal ikke ha noe imot det hvis det skjer, og det har heller ikke jeg. Så er det en diskusjon om hva en skal bruke penger til, det er jo den reelle diskusjonen. Og det underbygger jo for så vidt hvor vanskelig det er å gjøre et skart skille mellom ulike former for investeringer og bruk i budsjettet. For å ta et eksempel som vi har brukt ved tidligere anledninger, det er vanskelig å skille samfunnsnytten over tid i budsjettet mellom det å investere for eksempel i en vei og det å investere i full barnehagedekning, som det har vært bred enighet om i Stortinget. Det å investere i den fremtidige arbeidskraften, for eksempel gjennom full barnehageutbygging, barnehageplass til alle, en god grunnskole og god utdanning, er kanskje noe av det mest fornuftige og riktige vi bør gjøre, og som vi for så vidt allerede har gjort, ærede president.